हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सो हेयर आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस असाइनमेंट क्लास नाइन्थ मोशन एंड फोर्स सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज राइट एनी टू इक्वेशन ऑफ मोशन सो एनी टू इक्वेशन ऑफ मोशन आपको यहाँ पर लिखना है इस क्वेश्चन के लिए सो so, कोई भी दो इक्वेशन ऑफ मोशन आप लिख सकते हैं फॉर यूनिफॉर्मली एसोलेटेड मोशन दैट इज वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इज वन ऑफ द इक्वेशन एंड अदर वन इज लाइक वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू टू एस और थर्ड इक्वेशन भी आप लिख सकते हैं दैट इज एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर सो दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट प्रॉब्लम सेकेंड क्वेश्चन इज ड्रॉ विलॉसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन सो मोशन इज यूनिफॉर्म इट मीन्स दैट फॉर द जर्नी विलॉसिटी इज कॉन्स्टेंट सो जो क्वेश्चन नंबर टू है उसका जो आंसर होगा वी टी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन सो दिस इज वी टी ग्राफ दैट इज विलॉसिटी दैट इज टाइम वी टी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज बेसिकली स्ट्रेट लाइन पैरल टू द टाइम एक्सिस सो इट इज अ लाइन दैट इज पैरल टू टाइम एक्सिस दिस इज वी टी ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म मोशन विलॉसिटी इज कॉन्स्टेंट Now let's come to the third question. We have to draw position time graph for uniform motion. So here we have to draw the position time graph. So it is x t graph. So in uniform motion, uh, like your position changes, like equal amount of distance uh, displacement is being done by the body in equal intervals of time. So this is again a straight line with a constant slope. देखिए ऊपर वाले में भी एक straight line है, but it is line that is parallel to time axis. So in the v t graph, the slope was zero. Slope is m is equal to zero. Slope was zero, but here the slope is constant. M is equal to constant. So that is the answer for uh, question number three there. So this is position time graph for uniform motion. Now let's come to the question number four. So in the problem number four, a child drops a ball of five kg from ten meter. Find the momentum imparted to the surface by the ball when ball strikes the surface. So सबसे पहले हमें ये निकालना होगा कि जब बॉल जमीन पे स्ट्राइक करेगा सरफेस पे स्ट्राइक करेगा उस टाइम पे उसका वेलोसिटी क्या होगा सो टू कैलकुलेट द वेलोसिटी वी यूज द इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू एस सो वी स्क्वायर माइनस इट इज बिंग ड्रॉप्ड देयर सो इनिशियल वेलासिटी जीरो एंड एसलेशन लेट सपोज मैं जी को टेन यहाँ कंसिडर कर लेता हूँ एंड इट इज बिंग लाइक ड्रॉपिंग फ्रॉम हाइट ऑफ टेन मीटर सो एस की जगह हम टेन मीटर डाल देंगे सो इट इज हंड्रेड और टू सो वी स्क्वायर इज टू so from here we can easily calculate velocity is like uh, the 10 into 10 into 2 so solve karne par ye hamare paas milega students 10 root 2 so ball strikes on the surface of ground with the velocity of 10 root 2 now the momentum imparted is momentum is simply mass into velocity so basically mass of the body is 5 kg so it is 5 and the velocity is 10 root 2 so the answer for the momentum is 50 root so that is the value of momentum imparted to the surface that was the answer for question number 4 now let's come to the question number 5 here we have to write the differences between speed and velocity so speed is as you all know that it is a scalar quantity velocity is a vector quantity so velocity is vector speed is a scalar quantity and uh, speed is always positive velocity can be positive negative or zero so we can write many differences there but these are the general differences there like uh, velocity can be positive negative or zero and it is a vector or speed is a scalar it is always positive and uh, let's now come to the question number 6 there so so let's now come to question number 6 there so a car starts from rest accelerates uniformly at rate of 2 meter per second square so acceleration is a uniform constant acceleration 2 meter per second square and the car starts from rest so obviously u is equal to 0 initial velocity is 0 एंड uh, हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ टेन सेकेंड सो हमसे लास्ट में वेलोसिटी पूछ रहे हैं एट द एंड ऑफ टेन सेकेंड वी हैव टू यूज द रिलेशन वी इजल टू यू प्लस एटी इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट सो यू इज जीरो एसलेशन इज टू देयर एसलेशन इज टू देयर एंड टाइम आफ्टर टेन सेकेंड पूछा जा रहा है सो टेन एंड यहाँ पर जो हमारा आंसर आ जाएगा वो सिंपली आ जाएगा ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड दैट इज द वेलासिटी आफ्टर 10 seconds. So that was the car started from rest. U zero liya hai. Acceleration uniform hai. Two meter per second square. Ten seconds ke liye. So use v is equal to u plus eight. So answer is 20. Now let's come to question number seven. Motor boat starting from rest accelerates on uh, from rest on a lake in a straight line at three meter per second square. Again in question number seven, हमें acceleration दे के रखा है three meter per second square. And uh, that motor boat starts from rest and accelerates for eight seconds. So time is also given there eight seconds. How far does the boat travel? 
सो टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर सेवन देयर वी हैव टू यूज द इक्वेशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर हमसे पूछा जा रहा है द डिस्टेंस और द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मोटर बोर्ड देयर इट इज गोइंग ऑन सम स्ट्रेट लाइन सो यू इज जीरो बिकॉज इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट सो ये जीरो आ जाएगा यू टी जीरो हो जाएगा प्लस हाफ एंड फॉर दैट जर्नी एसरलेशन वॉज थ्री एंड इट एसरलेटेड फॉर एट सेकेंड्स सो एट स्क्वेयर सो स्टूडेंट्स यहाँ से सॉल्व करने पर इट इज थ्री बाय टू मल्टीप्लाइड बाय सिक्सटी फोर सो इट इज लाइक थर्टी टू एंड थ्री टू द सिक्स नाइन नाइन्टी सिक्स मीटर सो नाइन्टी सिक्स मीटर इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर सेवन दैट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन और द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बोट ड्यूरिंग दिस टाइम नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर एट देयर इन क्वेश्चन नंबर एट अ फार्मर मूव्स अलॉन्ग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वेयर फील्ड हैविंग साइड टेन मीटर सो स्क्वेयर फील्ड है हमारे पास मीन्स दिस इज अ स्क्वेयर फील्ड और ईच साइड इज ऑफ टेन मीटर हर एक साइड जो है वो टेन मीटर का है टेन मीटर एंड टेन मीटर फाइंड हिज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हमसे पूछी जा रही है आफ्टर वन कम्प्लीट राउंड सो लेट सपोज फार्मर पॉइंट ए से स्टार्ट होता है दिस इज अ स्क्वेयर फील्ड ए बी सी डी साइड्स एंड ए से स्टार्ट होता है एट वन कम्प्लीट राउंड मीन्स ए से चला है और ए पे ही पहुँच जाएगा सो आफ्टर वन कम्प्लीट राउंड After one complete round, farmer ने जो distance cover किया है that is simply टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी सो डिस्टेंस इज फोर्टी डिस्टेंस इज बेसिकली द एक्चुअल पाथ कवर्ड एंड उसका जो डिसप्लेसमेंट है डिसप्लेसमेंट है जीरो बिकॉज फार्मर ए पोजिशन पर वापिस पहुँच गया है वन कम्प्लीट राउंड में जहाँ से चला था वहीं वापिस पहुँच गया है सो डिसप्लेसमेंट इज जीरो इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर एट और इन द बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन ही इज एट डायग्नली अपोजिट कॉर्नर सो फ्रेंड्स लेट सपोज पॉइंट ए से स्टार्ट होता है एंड पॉइंट बी एंड पॉइंट सी पॉइंट सी इज बेसिकली डायग्नली अपोजिट दिस इज कॉल्ड डायग्नल ए सी इज द डायग्नल सो दिस इज द डायग्नली अपोजिट कॉर्नर सो फार्मर स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए एंड नाउ रीच एट पॉइंट सी दिस इज डायग्नली अपोजिट कॉर्नर सो हाँ यहाँ पर हमें डिस्टेंस निकालना है पहले सो so, जब वो डायग्नली अपोजिट कॉर्नर पर होगा तो उसका जो डिस्टेंस होगा होगा ए बी प्लस बी सी That is simply ट्वेंटी meter and uh, अब आएगा displacement जब उसका displacement निकालना है तो displacement is the shortest path covered so when जब डाइगनली अपोजिट की बात कर रहे हैं तो जो डिसप्लेसमेंट है वो उसका ए सी है सो हेयर टू कैलकुलेट दिस ए सी वी यूज द पाइथागोर थ्यूरम ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर सो इसे हम सॉल्व कर लेंगे इट इज़ लाइक टेन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर एंड इट इज़ हंड्रेड प्लस हंड्रेड यानी कि टू हंड्रेड सो ए सी स्क्वायर इज टू हंड्रेड सो ए सी इज बेसिकली टेन रूट टू सो उसका जो डिसप्लेसमेंट है वेन ही इज एट द डायग्नल अपोजिट कॉर्नर दैट इज टेन रूट टू नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर नाइन देयर सो इन द क्वेश्चन नंबर नाइन गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मोशन वेयर एवरेज स्पीड इज नॉट जीरो बट एवरेज वेलासिटी जीरो सो लेट सपोज वी हैव अ जर्नी फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एंड देन वी अगेन रिटर्न टू पॉइंट ए सो दिस इज सम जर्नी देयर फ्रॉम ए टू बी एंड फ्रॉम बी टू ए it may be on the same path it may be on some different path but we started from a and uh, like uh, go to b and then b to a yeah we can simply say that ki hum straight line pe chal rahe hain let's suppose a se b and then ek body hai jo b se wapis aa jata hai so students is journey mein body has a non zero speed but body ka jo average velocity hai that is zero because in this case the displacement of body is zero displacement is equal to zero so we can say that average velocity is equal to zero so In the cases where displacement is zero, the average velocity comes out to be zero, and if the displacement is not zero, then we have average velocity. But यहाँ पर हमें कहना था कि speed जो है वो non-zero है, but velocity zero है. So it is possible like when you return to the same position and your displacement is zero, और उस वजह से average velocity zero हो जाएगा. लेकिन आपका average speed zero नहीं होगा, because speed is distance upon time, total distance covered upon time taken. So distance can never be zero. it is always positive so this is the case where we can have this type of condition that average speed is non zero and velocity is zero now let's come to the last question question number 10 there so sound is heard after 5 seconds of lightning on a rainy day find the distance of location of lightning speed is 346 meter per second sound ki speed dekh ke rakhi hai so kahin par lightning hua hai aur aapko jo lightning hai wo 5 seconds ke baad sunai de raha hai aapse ye pucha ja raha hai ki us lightning jahan hua hai wo location kahan hai kitna dur hai jahan se aapne suna hai सो वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हम इसी रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे और डिस्टेंस निकाल देंगे दैट इज स्पीड इन टू टाइम 
डिस्टेंस मीन्स वहाँ जहाँ जिसने सुना है वहाँ से लेकर के जहाँ पर लाइटनिंग हुआ है वहाँ तक की लोकेशन का डिस्टेंस यहाँ से निकल जाएगा स्पीड इनटू टाइम और साउंड की स्पीड हमें गिवन देके रखा है थ्री फोर्टी सिक्स मीटर पर सेकेंड एंड टाइम लगा है उसमें फाइव सो वी कैन ईजिली सॉल्व दिस सो फाइव सिक्स थर्टी देयर एंड इट इज़ लाइक फाइव फोर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री टू सेवनटीन मीटर सेवनटीन मीटर इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम थैंक यू